وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعض بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً হে মানুষ তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমাদের জন্য কখনো জোর করে বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারের পণ্য বানানো বৈধ নয় বিয়ের সময় মোহর হিসাবে যা তোমরা তাদের দিয়েছ তার কোন অংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য তোমরা তাদের অযথা আটক করে রেখো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য কোন ব্যভিচারের কাজে লিপ্ত না হয় তাদের সাথে সদভাবে জীবন যাপন কর এমনকি তোমরা যদি তাদের পছন্দ নাও করো এমনও তো হতে পারে যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না তার মধ্যেই আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন আর যদি তোমরা এক স্ত্রীকে আরেকজন স্ত্রী দ্বারা বদল করার সংকল্প করেই নাও তাহলে মোহর হিসেবে বিপুল পরিমাণ সোনাদানা দিলেও তার কোনো অংশ তোমরা তার কাছ থেকে ফেরত নিও না তোমরা কি তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছ তোমরা মোহরানার সে অংশটুকু ফেরত নেবেই বা কি করে অথচ বিভিন্নভাবে তোমরা তো একে অপরের স্বাদ গ্রহণ করেছ তাছাড়া এর মাধ্যমে তারা তোমাদের কাছ থেকে বিয়ে বন্ধনের পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিল যা তোমরা ভেঙে দিয়েছ নারীদের মধ্যে থেকে যাদের তোমাদের পিতা পিতামহরা বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না হ্যাঁ এ নির্দেশ আসার আগে যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে এটি আসলেই ছিল এক অশ্লীল নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ Yeah. 
বীর জন্যে তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হচ্ছে তোমাদের মা তোমাদের মেয়ে তোমাদের বোন তোমাদের ফুপু তোমাদের খালা ভাইদের মেয়ে বোনদের মেয়ে আরো হারাম করা হয়েছে সেসব মা যারা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়েছে তোমাদের দুধ খাওয়া সাথী বোন তোমাদের স্ত্রীদের মা তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদের আগের স্বামীর ঔরসজাত মেয়েরা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে অবশ্য যদি তাদের সাথে তোমাদের শুধু বিয়ে হয়ে থাকে কিন্তু তোমরা কখনো তাদের সাথে সহবাস করনি তাহলে তাদের আগের স্বামীর মেয়েদের বিয়ে করায় তোমাদের জন্য কোনো দোষ নেই তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে উপরন্তু বিয়ের জন্য তোমাদের উপর দুই বোনকে একত্র করাও হারাম করা হয়েছে তবে যা কিছু এর আগে সংগঠিত হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে সে ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ তালা বড়ই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান নারীদের মাঝে আগে থেকেই বিয়ের দুর্গে অবস্থানকারীদেরও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তবে যেসব নারী যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে তারা ব্যতীত এ হচ্ছে বিয়ের ব্যাপারে তোমাদের উপর আল্লাহ তালার বিধান এর বাইরে যেসব নারী রয়েছে তাদের তোমাদের জন্য এ শর্তে হালাল করা হয়েছে যে তোমরা বিয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরের বিনিময় আদায় করে দেবে এবং তোমরা বিয়ের সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করবে তোমরা অবাধ যৌন স্পৃহা পূরণে নিয়োজিত হবে না অতপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা এর মাধ্যমে উপভোগ করবে তাদের মোহরের বিনিময়ে ফরজ হিসেবে আদায় করে দাও অবশ্য একবার এ মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যে পরিমাণের উপর তোমরা উভয় একমত হও তাতে কোনো দোষের কিছু নেই নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা সর্বজ্ঞ কুশলী 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত কোনো ইমানদার নারীকে বিয়ে করার আর্থিক ও সামাজিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোন ইমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয় তোমাদের ইমানের অবস্থা সম্পর্কে তো আল্লাহ তালা সম্যক অবগত আছেন ইমানের মাপকাঠিতে তোমরা তো একই রকম অতঃপর তোমরা তাদের অধিকারভুক্তদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক তাদের যথার্থ মোহরানা দিয়ে দাও এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যেন বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায় স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে পর পুরুষকে আনন্দ দানের কাজে নিয়োজিত না থাকে অতঃপর যখন তাদের বিয়ের দুর্গে অবস্থান করে দেওয়া হল তখন যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তাদের উপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ কিন্তু বিয়ের দুর্গে অবস্থানকারিণী স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারীদের উপর আরোপিত শাস্তির অর্ধেক তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশঙ্কা থাকবে শুধু তাদের জন্যই এই রেয়াতটুকু দেয়া হয়েছে কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো অবশ্যই তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ তালা একান্ত ক্ষমা পরায়ণ ও পরম দয়ালু Oh, boy. 
আল্লাহ তালা তার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে খুলে খুলে বলে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের তোমাদের পূর্ববর্তী পূর্ণবান মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা তোমাদের ক্ষমা অনুগ্রহ করতে চান আল্লাহ তালা সর্বজ্ঞ কুশলী আল্লাহ তালা তোমাদের উপর ক্ষমা পরবশ হবেন অপরদিকে যারা নিজেদের পাশবিক লালসাদ অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা সে ক্ষমার পথ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গোমরা থেকে যাও আল্লাহ তালা তোমাদের উপর থেকে বিধি নিষেধের বোঝা লঘু করে তোমাদের জীবন সহজ করে দিতে চান কেননা মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে হে মানুষ তোমরা যারা ইমান এনেছ কখনো তোমরা একে অপরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না হ্যাঁ ব্যবসা বাণিজ্য যা করবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে এবং কখনো স্বার্থের কারণে একে অপরকে হত্যা করো না অবশ্যই আল্লাহ তালা তোমাদের প্রতি মেহরবান যে কেউই বাড়াবাড়ি ও জুলুম করতে গিয়ে এই হত্যার কাজ করে অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেব আর আল্লাহর পক্ষে এ কাজ একেবারেই সহজ মোটেই কঠিন কিছু নয়
যদি তোমরা সে সমস্ত বড় বড় গোনা থেকে বেঁচে থাকো যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাহলে তোমাদের ছোটখাটো গুণা আমি এমনি তোমাদের হিসাব থেকে মুছে দেব এবং অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে আমি তোমাদের পৌঁছে দেব আল্লাহ তালা তোমাদের একজনের তুলনায় আরেকজনকে যা কিছু বেশি দান করেছেন তোমরা তা পাওয়ার লালসা করো না যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করল তা তাদেরই অংশ হবে আবার নারী যা কিছু অর্জন করল তাও হবে তাদেরই অংশ তোমরা আল্লাহ তালার কাছ থেকে তার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করো অবশ্যই আল্লাহ তালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ওয়াকে ভাল রয়েছেন পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্যই অভিভাবক নিযুক্ত করে রেখেছি যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অঙ্গীকার রয়েছে তাদের পাওনা পুরোপুরি আদায় করে দেবে আল্লাহ তালা অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের উপর সাক্ষী হয়ে আছেন পুরুষরা হচ্ছে নারীদের কাজকর্মের উপর প্রহরী তত্ত্বাবধায়ক কারণ আল্লাহ তালা এদের একজনকে আরেকজনের উপর কিছু বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন পুরুষের এই মর্যাদার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে প্রধানত তারাই দাম্পত্য জীবনের জন্য নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে অতএব সতীসাধ্যী নারী হবে একান্ত অনুগত পুরুষদের অনুপস্থিতিতে তারা স্বয়ং আল্লাহ তত্ত্বাবধানে থেকে নিজেদের ইজ্জত আব্রু ও অন্যান্য সব অদেখা কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর যখন কোন নারীর অবাধ্যতার ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করো তখন তোমরা তাদের ভালো কথার উপদেশ দাও তা কার্যকর না হলে তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও তাতেও যদি তারা ভালো না হয় তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে তাদের মৃদু প্রহার করো তবে যদি তারা এমনি অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের খামোখা কষ্ট দেবার জন্য অজুহাত খুঁজে বেরিয় না অবশ্যই আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চাইতে মহান
যদি তাদের স্বামী স্ত্রী এ দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর আসলে উভয়ে যদি নিজেদের নিষ্পত্তি চায় তাহলে আল্লাহ তালা তাদের পুনরায় মীমাংসায় পৌঁছার তৌফিক দেবেন আল্লাহ তালা নিশ্চয়ই সম্যক জ্ঞানী সর্ব বিষয়ে ওয়াকে ভাল তোমরা এক আল্লাহ তালার ইবাদত করো কোনো কিছুকেই তার সাথে অংশীদার বানিও না এবং পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো আরও যারা তোমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এতিম মিসকিন আত্মীয় প্রতিবেশী অনাত্মীয় প্রতিবেশী তোমার পথচারী সঙ্গী ও তোমার অধিকারভুক্ত দাস দাসী তাদের সবার সাথেও ভালো ব্যবহার করো অবশ্যই আল্লাহ তালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না যে অহংকারী ও দাম্ভিক আল্লাহ তালা এমন ধরনের লোকদেরও ভালোবাসেন না যারা নিজেরা যেমন কারপণ্য করে তেমনি অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে তাছাড়া আল্লাহ তালা তাদের যা কিছু ধন সম্পদের অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে আমি কাফেরদের জন্য এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি আল্লাহ তালা তাদেরও পছন্দ করেন না যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তারা আল্লাহ তালা এবং শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না আর শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে বুঝতে হবে সে বড়ই খারাপ সাথী পেল 